Zeg, ik heb laatst uh, ook een flinke botsing gehad. Ja, het is geen verzekeringswerk geworden. Nee, nee, nee. De schade viel best wel mee. Ik liep laatst in de Kalverstraat en dan bots ik tegen Nadja Schuurman aan. Hmm, best wel lekker. Maar toch, eh, toch doe ik dat niet zo vaak meer, zo even een rietje in Amsterdam. Nee, met deze huidige benzineprijzen dan laat je dat wel. Zelfs in de polder heb ik al wat moeite om met de auto te rijden. Weet je waarom? Ik heb een beetje last gekregen van verkeersdrempelvrees. Maar om van Tollebeek naar Krachenburg te komen, zul je toch in de auto moeten stappen. Dus ik vanavond op tijd vertrokken. Ik denk halverwege voor de eerste verkeersdrempel, ik ga een kopje koffie doen. In een schok erf, in Nagelaar. Ja, die was dicht. Doorgereden, kwam ik over Schokland heen. Midden op Schokland staat daar aan de kant van de weg een lange vent. Iets kalend, brilletje op. Ik stop. Hij begint te praten en hij stopt nooit. William Verkraai. Ja, zei William. Hé hey Jan, ben je ook een van de vrienden van Schokland geworden? Ik zeg, ho, 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 ik ben wel hetero. <lacht> Hij pakt zijn schop, schopt het tegen, breekt zijn poot. Ik weg als een gek. Flits. Ik denk, hé hey Hans Veenhuis, leuk, foto. <lacht> Kijk in mijn spiegel, heeft die paal geen alpinopet op. <lacht> Maar eindelijk in Krachenburg gekomen. En Saze was los. Kom ik heel wat oude klasgenoten, oude bekenden tegen. Ik zag Henkie Harders. Snelle Henkie was dat vroeger. Maar je ziet dat die man al ouder aan het worden is. Ik zag Marian Botman. Maar Marian Botman, neefjes is dat geloof ik. Marian, Marian Neefjes, die zag ik laatst al op de televisie. Die had een prijs gewonnen bij TV Flevoland. De team van TV Flevoland. Dat is een gratis diner. In dit geval aangeboden door het drie sterren restaurant De Pelikaan. En ik zag gelijk Jantje Dekkers. Jantje Dekkers zag ik gelijk lopen. En Jantje Dekkers, als hij mij ziet, loopt hij met een hele grote boog omheen. Ja, schijnbaar spreken jullie met Jan aan. Ik zeg altijd nog altijd Jantje Dekkers. En, en Ron Potters. Jaren mee in de klas gezeten met Ron Potters. Ik hoop voor jullie dat hij beter kan tappen dan kan leren. Maar het, sna het smaakt weer prima vanavond hoor, proost. Maar wat wordt alles ontzettend duur hè? En die zit tegen mij, jij, uh, jij moet uh, van het weekend weer in Kragenburg wezen. Je hebt niet eens een goede broek. Ik zeg geen goede broek, is te weinig niet geweest dan. Want wij uh, doen altijd zaken met te weinig uit Zwolle. Maar dat is heel makkelijk. Die luid die komen op het erf. Dan kun je drie, boeken, drie broeken voor 150 gulden kopen. Dan krijg je de vierde gratis bij. Maar ja, die was al een tijd niet meer geweest en uh, het duurde nog een paar dagen, dus ik denk, dan ga ik maar een emmerloot boodschappen doen. Ik in zo'n winkel, trek een nieuwe broek aan, zat gelijk goed. Ik zit in de verkoopste, doe die maar, maar wat kost die eigenlijk? Die kost 160 gulden. Ze zo de knet, 160 gulden. Ja, zegt ze, maar dan heb je wel een merkbroek. Ze zegt, hé, wat aan in Marokkanesse. <lacht> maar uh, zegt ze, zou je ook niet een verrassing voor je vrouw meenemen? Ik zeg, een verrassing voor je vrouw, wat dan? Ja, nou, dat doen de meeste mannen. Ja, dat heb je als je veel met de wijnwinkel, die doen dat niet. Maar uh, ze zegt, uh, de meeste mannen gaan met een mooie luxe BH weg. Ik zeg, luxe BH? Ik zeg, ja, wat kost dat dan? Nou, dat kost wel 85 euro. Nou, voor dat geld houden ze liever zelf vast, zeg ik. <lacht> zeg, en heb je het ook gelezen? Ze zoeken de notoospolder weer een nieuwe mistulp. Meneer Tulp 2001, een koningin. Ja, je weet het al, hè? de Tulpenproms. Je wordt uh, georganiseerd door de steps. Dat zijn die lui die niet kunnen fietsen. <lacht> Meneer Tulp 2001, ik zeg tegen Henny, daar ga ik me voor opgeven. Ja, zegt Henny, maar dat gaat zomaar niet. Ik zeg, wat dan? Ja, er zijn wel eisen aan verbonden, zegt ze. Ik zeg, eisen? Ik zeg, wat dan? Nou, ze pakt de krant erbij. Ja, zegt ze, uh, even kijken, ja, ja, hoe moet ik dat zeggen? Je moet wel de goede maat hebben, zegt Henny. Ik zeg, ik heb vrienden zat. Je moet een opleiding op hbo-niveau hebben, zegt ze. Ik zeg, ik heb les gehad van Dick van Hennen en van Chris van Loenhout. Als dat geen hbo-niveau is, dan weet ik het niet meer. 
Ja, zeg hij niet, maar je moet ook een woordje buitenlands kunnen praten. Buitenlands, waarvoor dan? Nou, Piet Bouwers, maar kom ook weer. Oetman! Ja. Yeah. Chris van Loenland, zie ik ook zitten. Chris, dat is de schoonvader van Leo, wisten jullie dat? Dan denk ik, is hij sprake van belangenverstrengeling? Heeft Chris vormbehoud getoond? Waarom geen skate off, denk ik dan? Het is weer Valentijnsdag geweest. Hebben jullie het ook meegemaakt? Henny heeft mij weer verwend. Echt waar, Henny maakt het ieder jaar gekker. Weet je wat ze me van jaar gegeven heeft? Een echte staafmixer. <lacht> Voor de mespunt. Ja, maar dat ook wat bij jullie, zegt ze dan. Hè? Beste mensen, de tijd zit er weer op. Het vliegt om. Het gaat niet goed in de landbouw. BSC, slechte adembeprijzen. Gelukkig smaken de appels nog. Maar de zorgen zijn voor later, het is nu carnaval. Geniet van het leven, want het duurt maar even. Oetman!